Prüfet die Geister, falsche Christi und Propheten. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Es ist eine ernste Kritik nötig, so ihr Geistesgut entgegennehmet, wo dieses Geistesgut seinen Ursprung hat. Ihr sollet und müsset prüfen, denn ihr selbst traget die Verantwortung für eure Seele, der nur die Wahrheit von Nutzen ist, die aber durch irriges Gedankengut gefährdet ist in ihrer Aufwärtsentwicklung. Wird euch nun Geistesgut geboten, also ein Wissen, das irdisch nicht beweisbar ist, so müsset ihr dieses einer ernsten Prüfung unterziehen. Ihr müsset wissen, dass Licht und Finsternis gegeneinander kämpfen, dass der Fürst der Finsternis gegen die reine Wahrheit ankämpft, dass er alles versucht, um die Menschen in irriges Denken zu leiten und auch nicht davor zurückschreckt, sich in das Gewand eines Engels zu hüllen, um die Menschen zu täuschen. Ihr selbst aber könnet ihn entlarven. Ihr könnet prüfen, welcher Geist euch das Gedankengut zuleitet. Und das seien euch die Kennzeichen, die ihr bei ernster Prüfung beachten sollet. Dass Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt bekundet wird, durch das euch zugeleitete Gedankengut, das seine Liebelehre Inhalt dessen ist und dass ihr zur Nachfolge Jesu ermahnt werdet. Dann dürfet ihr unbedingt annehmen und Gott selbst als Quell des euch zugeleiteten Wissens ansprechen. Ihr dürfet es dann als göttliche Wahrheit vertreten. Ihr brauchet nicht zu fürchten, vom Geist der Finsternis in irriges Denken gedrängt zu werden. Denn dieser erkennet nimmermehr Jesus Christus an, der die Welt erlöst hat von der Sünde. Es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und besonders in der letzten Zeit vor dem Ende. Sie werden den Namen Jesus Christus im Munde führen und doch keine rechten Verkünder seiner göttlichen Liebelehre sein. Denn sie werden selbst nicht befolgen, was sie lehren oder ihre Lehren weltlich richten. Sie werden nicht als rechte Christen zu erkennen sein. Und dieses Bekennen mit dem Munde ist oft ein Deckmantel, unter dem sich der Feind der Wahrheit verbirgt. Sie werden selbst keinen rechten Glauben haben an die Worte Jesu, die er auf Erden ausgesprochen hat, an seine Verheißungen, denn ihnen fehlt die Liebe, das Merkmal eines rechten Nachfolgers Jesu. Und darum werden ihre Worte keinen Geist in sich tragen. Sie werden ohne Kraft sein. Sie werden nicht als reine göttliche Wahrheit angesprochen werden können und gleichfalls eine ernste Prüfung erfordern. Doch jederzeit könnet ihr diese Prüfungen vornehmen, so ihr im tiefen Verlangen nach der Wahrheit Gott selbst um seine Hilfe bittet, dass er euren Geist erhelle, euer Denken recht leite und jederzeit Wahrheit von Irrtum zu unterscheiden lehre. Und jeder, der den Geist aus Gott begehret, wird ihn empfangen. Amen.